e, kichwa cha somo leo kinasema doctrine ya uzima wa milele kuna maisha baada ya duniani doctrine ya uzima wa milele kuna maisha baada ya duniani unaweza pia ukasema imani ya uzima wa milele yapo maisha baada ya duniani e, leo tunaanza tena mfululizo mwingine wa masomo sijajua idadi yanaweza kafika saba lakini yanaweza kawa hata matano inayohusu habari za maisha baada ya maisha ya duniani na ukichunguza vizuri ndio ujumbe mkuu wa imani na actually leo miongoni mwa vipengele tutakavyojifunza tutaona kwamba lengo kubwa kabisa la Mungu kutupa um, taasisi ya dini ya imani ni kutuandaa kwa ajili ya maisha uzima wa milele utagundua kwamba leo hii E, sio leo labda muda miaka ya zamani hatukuepo wengi lakini tunaweza tukajua kilicho kuko inaendelea historia na nini na mambo tuliyaona hasa si tu kubwa e, yanabadilika utaona kwamba leo hii linapoja swala la kiimani swala la kidini na madhehebu utakuta tu watu wanawekeza sana katika mambo ya dunia hii hasa ndio bidii ilipo ana naelewa hili E, bidi ni mambo ya somo hili e, dunia hii e, wanafu unaweza kukuta siku hiyo wanashinda wanafundisha namna ya watoto kwenda kusoma shule international ene yani vitu kama hivyo vitu lakini turudi katika msingi wa kwanza kabisa wa makusudi ya Mungu kutupa dini na imani ni kutuandaa kwa ajili ya maisha ya uzima wa milele halitakuwa ni somo gumu sana au jipya mno lakini litatufikirisha na yamkini nitatufanya tuanze kuweka uzito pale panapostahili. Hem tufungue maandiko haya. Tusome katika kitabu kile cha Yohana, njili ya Yohana, tufungua sehemu mbili za kuanzia alafu tuende katika tangulizo tangulizo tena au tunaenda katika vipengele viku. Injili ya Yohana mlango ule wa moja. Pale Yesu alipokuwa anafufua Nazaro kwa kuna kuna mahubiri aliyaweka pale mtu ya rejere ndio Yohana mlango wa 11 mstari ule wa 25 anasema Yesu akamwambia Mimi ndimi huo ufufuo na uzima yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi na naye kila aishie na kuniamini hata kufa hata milele. Ani maneno ya Yesu Kristo kinywani. Huyu Mungu tunayemwabudu na na kumuomba kila siku. Anakuambia kuna vitu kuna makundi mawili. Mtu anayemwamini Yesu Kristo hata kifu. Ataishi milele. Leo kichwa cha somo kinasema doctrine ya uzima wa milele yapo maisha baada ya dunia lengo la somo hili na akaendelea mbele nitakuja kwenye roho nitakuwa naenda mbele na nyuma ikusudi ni balance kauli au semi hizi e, lengo amini anaendelea mstari wa tano pale niendelee kufanua kidogo anasema mstari wa sana naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele je waamini wewe uulize na mimi niulize je tunaamini e, Tunaona kwamba mwanadamu ameumbwa Yesu uh, 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 ameumbwa ili kusudi aishi kwenye uzima wa milele. Kuna maisha baada ya haya. Ajapo kufa, anasema kwamba kufa ni njia tu ya kupitia lakini atakuwa anaishi. Eh, baadaye nisije nikaeleka vibaya, mapema kabisa kwa sababu watu wengine wanakuwa ni wepesi wa kusikiliza dakika tano wanapotea. <coughs> Wakati mwingine si tuliko hapa. <coughs> Tunagundua kwamba kule kuishi milele baada ya dhambi kuja duniani tofauti na makusudi ya awali ya Mungu tunajela vitabu vya mwanzo na nini na sitaka ndani sana ya maandiko nitajaribu kwenda haraka kidogo tunaona baada ya dhambi kuja duniani ikafanya sasa hata mwili huu mwili uliokuwa umepangwa uishi milele ukafa na ile roho iliyokuwa imepangwa ishi milele katika furaha pamoja na Mungu ikatengenezewa njia mbili ama iishi milele ndio lakini katika uzima wa milele au iishi katika hukumu ya milele yani bado inaendelea kuishi lakini katika taabu eh nasema kama hatuna hitaji mara moja moja tunapokuwa tumesahau 
watu wanaenda kanisani ili kusudi a, 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 wakati mwingine hata nikatoka hapa nikahubiri maneno kama haya mtu akamwambia naomba niwe na kuja kuimba kanisani kwa yani lengo lake ni ili kusudi aje akauze CD apate umaarufu eh huo ni kabisa kwamba anavutiwa au anataka kujua kweli na nini na siwezi nikachagua nene avutiwe na nini hapana ni ni nafsi ya mwanadamu mwenyewe kwa hiyo haya masomo toka huko tunayasoma haya ya uzima wa milele tutaangalia katika muktadha ngoja nitangulia kusema vitu vingine ambavyo tutasoma ndani ya masomo so kuja kuona wiki ijayo tutasoma kitu kinaitwa doctrine ya calvinism calvinism ni mtu alikuwa anaitwa john calvin ambaye ali alianzisha ali imani fulani na hizo imani ziko zimesambaa kwenye dini karibu zote dini zote zote, zote. za ku zinazotaka kumshutumu Mungu kama ndiye anayechagua wakutuma motoni na wakuenda kwenye uzima wa milele kana kwamba Mungu ndiye mwenye mwenye lawama zote yani mwenye kupona ni Mungu na mwenye kupotea ni Mungu hapana tuogundua kwamba si hivyo ni mafundisho ya uongo sasa usipoyajua Unaweza usijue kama ndo Calvinism unajijua lakini ile imani kisha kuwa ndani ya ndani ya nafsi yako ni watu wengi ndio wanakuwa wagumu hata wa kuokolewa. Na na naelewa haya maneno. Eh, kwa hiyo tutaona habari za somo la Calvinism wiki ijayo. Wiki inayofuata, wiki zinazofuata tutakusagusa vitu tutaangalia nafasi ya Mungu katika wokovu wa wanadamu. Mungu ametoa nini na nini? Afu tutakuja kuangalia nafasi ya wanadamu. Je, Mungu akishatoa wokovu wanadamu anabeba tu kama kitoto kidogo anatupa ndani ya uzima wa milele anatupa motoni hapana wanadamu ndiye anachagua aende wapi tutaiona kwenye wiki zijazo ni doctrine ya uzima wa milele au imani au fundisho la uzima wa milele ni, ni doctrine ya msingi lakini ni, ni kwanza ni ya msingi kwa maana ni ya msingi ukisema ya msingi ni muhimu lakini pia si ngumu sana kuelewa lakini ni vizuri tu tunarejelea mambo ya msingi vile vile kwa hiyo na tutaona pia na nafasi ya shetani Tuona nafasi ya Mungu, nafasi ya mwanadamu, nafasi ya shetani. Tuona nafasi ya wahubiri wa wongo kama Calvin. Eh, John Calvin huyo Calvinism. Na tutaifanya nyepesi kidogo ileweke. Au tutaona kitu kingine kwa mfano. Nadhani na katika masomo hayo tutaweka pia na somo leo tutaambia wafu wako wapi sasa hivi? Mtalie ukishawahi kufa, atakuwa yuko wapi? Hiyo ni somo la msingi. Imeungana ungana na. Na mengine mengine atakao kuja. Kwa hiyo akifika matano nitaisha hapa. Akifika saba yote lakini tutagusa mstiririko wa masomo ni masomo ya msingi. Kwa hiyo leo tunaanza na somo la kwanza leo tuambia kwamba tuna mwanadamu ameumbwa awe na uzima baada ya huwa duniani. Lengo la somo hili la utangulizi la leo ni nini? Ni yafuatayo. Moja machache lakini niguse machache. Yaani unaweza kaongeza ya kwako mengi mengine. Kwa jinsi tutakavyoelewa somo hili kwamba usiishi vyovyote vile unavyoishi kadhani kwamba umemaliza. Eh. Hivi kwa mfano nitoe mfano wa, wa vitu la Isi Rais kuelewa. Ukiwa una shilingi kwa mfano la 100. Ukao unafikiri kwamba itatumika kwa muda labda mwezi huu lakini mwezi ujao utapata nyingine. Eh, utakuwa nyingine. ile laki moja katika hali ya kawaida kama unakuwa unaitumia nani ya mwezi mmoja unaweza kununua chochote yani unakuwa unaitumia tu vyote usio unajua kama mwezi mwingine siku nyingine sina haja ya kuangaika lakini ukigundua kwamba ile laki moja ndio inatakiwa itumike mpaka miezi mitatu nyuma utaanza kuitumia kwa hekima na kwa mahesabu na kwa budget nzuri na tunataka kusema ni kwamba ukishajua kwamba maisha yako ya hapa duniani ndio yanayokwenda kutumika hata baada ya kutoka duniani kwamba kuna na hata kuna namna mwingine utaanza kuyaishi maisha kwa hiki kwa kwa ina friend ya ya namna nitumie kwa lugha gani ndio lakini kwa umakini fulani eh ukijua kwamba hayaishi hapa Paulo labda nitafikia au msali na nikifikia nitauruka kwa sababu nitakuwa nishahubiri Paulo anasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 19 mlango wa 15 mstari wa 19 anasema hivi iwapo tumemtumaini tu Kristo katika maisha haya sisi ni watu wenye hasara kuliko watu wote anasema hivi kama dini zetu kumtumikia Kristo kuwa ba, kuimba habari za Kristo kwenda kanisani kusoma neno la Mungu ni jambo tu linaloishia katika maisha haya miaka 60 70 80 tuyepewa na Mungu basi tutakuwa tuna hasara ni bora tungeishi bila Kristo kwa sababu unapokuwa naishi na Kristo katika hii miaka michache tuliyopewa ya Mungu duniani E, ya mkini utajuta kwamba hutaifaidi sana dunia ungeweza kuifanya kuishi vingine vyote vile 
e. Ile laki moja ingekuwa inaishia kipindi hiki kifupi ungeitumia tu vyote vile ukaanza hata kuishi kwa nasi. Lakini kwa sababu unadhani itaenda mpaka nyuma sana basi utatakiwa wakati mwingine kujifunga mkanda kuishi na njaa kidogo ili kusudi iweze kufikisha mbali. E. Tukijua kwamba maisha haya yanatakiwa yaende zaidi ya maisha ya, ya duniani. E, ndiyo yatakayo amua tutakuwa wapi baada ya maisha ya duniani basi lazima tuishi kwa nidhamu fulani eh kwa makini fulani eh kwa hiyo lengo la somo hili la utangulizi ni ili kusudi tukijua na sio kama tutakuwa tunajua kwa mara kwanza ni kukumbusha ni kusibitisha ni kuweka ni kuongeza nguvu na na kuongeza uzito na, ku, na kukuza imani yetu katika hili eh Lengo basi tukishajua hayo ni ili kusudi tusiishi ishi ovyo ovyo kana kwamba mambo yanaishia leo na kesho. Kuna maisha baada ya dunia. Usiishi kwa lengo la hapa duniani. Eh? Vile vile ujiandalie kwa maisha ya jana. Eh? Kuna maandalizi ya kufanya. Kwa maandalizi ya mbili ni siko nimepanga kusema lakini kwa maandalizi ya kwanza ni kuhakikisha kwamba ume, umepata ume, umepata uzima wa milele pamoja na Mungu wa mbinguni katika uzima wa milele. Ukishapata basi uanze kuzitafuta yale mataji ya mbinguni. Eh. Yesu anasema yeyote atakaye mpa mmoja wa hao walio dogo kikombe ngaa kikombe cha maji ya baridi kwa vile tu ni wanafunzi wangu e, anasema haitampungukia thawabu yake hata milele Mungu anasema unakifanya leo katika ulimwengu wa sasa lakini unakuwa unakipata kwa ajili ya uzima wa milele baba Kama tu elewe maneno ya Mungu tuyapende vile vile Eh kama nimesema yatakuwa ni masomo kama hayo idadi hiyo kama tuende katika sasa vipengele vipengele kadhaa vya leo vipengele vya leo ngoja ni vitaje vitatu vikubwa kipengele cha kwanza na kitakuwa na maandiko yake kadhaa tutaona kwamba ni hicho hicho kwamba mwanadamu aliumbwa kuishi milele ile tangia mwanzo wa kuumbwa aishi milele sasa hatimaye kukatokea nami nilipoingia wa kuishi milele katika uzima wa milele na kuishi milele katika hukumu ya milele tutaona hayo maneno kwa undani wake ala da, da, da na sio sana tushayagusa lakini tutaona kipengele cha pili kinachosema kutakuwepo na ufufuo wa uzima na ufufuo wa hukumu baada ya hii ili kuondoka hatima yake itasimamishwa tena isimame kwa ajili ya hukumu na uzima wa milele vile na tutaona kipengele cha tatu ambacho naweza kusema ni kizito sasa na kitakuwa na maandiko machache kuliko mengine siju kwa nini kinachosema kazi namba moja ya dini yako ni kukuwezesha kupata uzima wa milele ukiona kuna dini inasisitiza baraka inasisitiza sijui ndoa yako mpate mchumba upate kazi fanya haina ubaya lakini visiwe ndivyo vitu vya kwanza kwani Yesu hakufanya vitu ya duniani lakini kitu alichosisitiza si uzima wa milele wakufufua ni wafufua kwani Yesu alifufua Lazarus tulipoanzia pale Je, Lazarus alikufa tena baadaye au nadhani kwamba bado anaishi paka sasa? Alikufa. Eh. Paulo alifufua watu wengi. Petro alifufua mtu. Watu sio mtu, alifufua hata Dorcas. Eh. Lakini wale watu walikuja kufa kwa sababu ni malengo madogo. Malengo makubwa ni ule ufufuo wa mwisho wa uzima wa milele ambao tutafanana na Kristo alipofufuka mtu pekee au nafsi pekee iliyowahi kufufuka ufufuo wa, wa, wa milele ni moja ni Kristo anasema ndo alikuwa malimbuko aliyetangulia wengine tutafata nyuma yake malimbuko ni mazao ya kwanza kwanza kabisa mapema kwenye shamba eh ndo malimbuko Kristo ni malimbuko yetu eh lakini wote tunaelekea sehemu moja kwenye uzima wa milele kama aliyopata Kristo hem tu twende twende kwenye kitabu cha mwanzo tuanze kwenye habari za uumbaji uumbaji e, mwanzo mlango ule wa kwanza Biblia inasema 
Bana dama alimumbu alikusuri ya ishimirele. Mwanza mwanza shina saba bibiri na sema. Mungu wakaumba mtu kwa mfano wake. Na kwa mfano wa mungu alimumba manamume na manamuke aliwaumba. Mungu manadamu. Huku nyuma tumaona mungu alimumba vitu vienge. Haka umba mimea. Haka umba eh, viumbe vina vilivyo hai na visivyo hai. Haka umba vya bahari. Lakini hatimae. Hakuna alipo sema aliviumba kwa mfano wake. Ha. Kitu pekea alicho kiumba kwa mfano wake ni manadamu. Mfano wa mungu. Unazuka sema mfano wa mungu katika vitu vingi. Lakini kimoja wapo ni mungu doa milene. Lai ule hui watu anataka kusema kwamba e, tutafute DNA ya kuchangaya na wanyama na, na nguruwe na nini vitu kama hivyo hapana Vi, vile viumbe vinaishi vinazaliwa vinazaana vinafanya na hiki lakini sio vya mfano wa Mungu kwa sababu haviishi mpaka usimu wa milele. Yeah. Eh. Kwa hiyo kule kuuma kwa mfano wa Mungu hutakataa kusema kwamba ni ni, ni mmoja wapo ni umilele ni haja andika humu kwenye huo msali moja kwa moja lakini ni, ni logic ni kitu cha kuelewa kwamba utafananaje na Mungu kama unapotea sasa eh moja hapo ni tunaona mistari mingine inathibitisha tuko kwenye mlango wa kwanza twende mwanzo hapo hapo twende kwenye mlango wa pili msali wa 16 anasema mlango wa 10 mlango wa pili msali wa 16 bwana Mungu akama akamwagiza mtu huyo akisema matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika neno hakika limeingizwa mwangu ambie hao wanadamu walikuja kula ule mti hawakula waliula walikula ha, walikula si ndio kama waliula Mungu alisema kwamba mtakufa hakika unataka kuniambia kwamba siku hiyo Eva na, na Adamu walikufa hakika hapana unajua kilichokufa ni roho zao kile cha msingi zaidi ni hili liendelea kuishi Adamu aliishi miaka 970 Eh, au 962. Eh, of course, mtaleishi miaka mingi kuliko wote alikuwa Mathusela, aliishi miaka 700, 970, 969. Eh. So, lakini tunaona kwamba huku Mungu ameumba wanadamu katika hali ya umilele, ajira anamwambia kwamba kanuni moja ni kwamba usivunje amri yako, usivunje kanuni zako utakapovunja utakuwa umeingiza kitu kinaitwa kufa sasa. Eh, kufa. Watu naona dhambi inaingia inaleta kifo. Sasa hiki kifo kina maana mimi kuna kifo cha mwili kuna na kifo cha roho. Kifo cha mwili kinauma. <laughs> na watu hawataki Jumapili ya kawaida kama hii uguse ah, mtu ambie siku angalau tuko makabulini tutasikia sikia lakini hapana tunahitaji kusikia habari za kifo hata siku za kawaida eti. Au mnasemaje? Ndio. Eh, tunaona kwamba kile kifo kinauma lakini kuna kifo kinachoma zaidi ni kifo cha ambacho na kile kifo kingekuwa ni kifo cha cha kupotea kabisa tungesema angalau lakini sasa ni ki, jina linaitwa kifo lakini ni, bado ni uhai wa kwenye maumivu ya milele. Mungu anakiita kifo. Sehemu nyingine anaita wafu. Ndio nasema wafu wakahukumiwa. Hivi mtanaja kaa amekufa alafu akahukumiwa jamani au kama hayuko hai tena. Ile kanuni ya Mungu kwamba hii roho lazima ziishi milele inaendelea kuwepo isipokuwa ina inakuepo katika mateso ya adhabu ya milele. Eh hey, ile kanuni bado iko. Twende katika kitabu cha funo mlango ule wa 20. Twende pale siku nimepanga lakini tuelekee pale eh, kwa ajili ya muda. Eh kwa ajili ya muda tuanzie pale kusudi eh tu 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 wa kidogo. Funua mlango wa 20. Tutakuwa kwenye kitabu cha ufunuo sio muda mrefu. I mean mlango wa 20 sio muda mrefu sana. Miezi kadhaa. Lakini tutaangalia kupaona pale. Anasema Sali ule wa 10 funuo 20 Sali wa 15 anasema bahari ikawatoa wafu walio kuemo ndani yake. Hao watu walikuwa wamekufa katika mwili na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake wakahukumiwa by the way hapo sema mauti na kuzimu hana maana kitu kingine anaongelea jehana kuzimu eh zik anasema zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake najua hii mistari inatisha kidogo lakini mnisamehe niigusa mwenye naomba msamao kwa nafsi yangu najua na wewe unaitusikiliza Usi, usikataye kusikiliza maneno ya kwenye Biblia uliokuwa mbali. 
mistari kama imewekwa kwa ajili ya kutukumbusha. Sio mizuri sana haivutii nafsi lakini inaponya roho. Eh, mstari wa 14 anasema mauti na kuzimu zikatupa katika ile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima alitupa katika lile ziwa la moto eh ana, anasema linalo waka eh, milele na milele em tuko kwenye funuo twende kwenye funuo mlango wa mlango ule wa 14 stoke mlango wa 14 mstari ule wa 9 anasema funuo 14 9 anasema funuo 14 9 anasema na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kwa mtu wa yote akisujudu huyu mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kibaya cha uso wake katika mkono wake yeye naye atakunywa katika mzinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa teng, pasipo na kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za manakondoo na moshi wa maumivu yao hilo kundi lote wanadamu na nina na huyo mnyama kupanda juu hata milele na milele wala hawana ha, hawana raha mchana wala usiku hao wamsujudua huyo mnyama na sanamu yake kila aipokee chapa ya jina lake hapa anaongelea ni kama kundi la waovu lakini upande wa wale walio atakao kuepo kwa kumpokea mpiga kisasa lakini kundi lao wote wanatupa katika ziwa la moto ziwa la moto ni la milele na milele na milele na milele wanaitwa wafu kwa sababu wamekosa kukana na Mungu mwenye uzima wa milele lakini watakuwa wanasikia maumivu Wacha nitangulie pia kuongelea kitu kingine. Kuna kitu kinaye kwa makanisa fulani. Ninapokuwa nahubiri lazima niguse injili za uongo. So ndizo zinapotosha watu. Unaweza kusema vizuri kwa Biblia kwa leo lakini ukikumbuka kwamba ushafundishwa kitu kinyume ndio unachukua kile. Kuna injili zinasema kuna injili inahubiriwa na kanisa la Sabato. Ta Jumamosi. Inaitwa total annihilation yani kwamba mtu ata, uh, moto upo sawa ila utakachokifanya na niliwahi kusikia mimi mwenye kwa macho ya, kwa masikio yangu ni baba kijana kijana zamani kidogo eh kuna akihubiri yule mkuu wa dini yao alikuwa sio huyu wa sasa anaitwa Ted Wilson alikuwa mwingine aliyemtangulia eh kulitokea na miaka 90 mwishoni au 2000 na mwanzoni pale kulitokea satellite zia au mahubiri ya kisabato ya kimataifa nzima na wasabato wengi nadhani hapa baadhi yenu mko walichangia hizo hela nilimsikia akisema kwamba watu watachomwa moto alafu wataungua wawe majivu wapotee hakuna tofauti ya kuungua kwa namna hiyo na mtu anaweza kuungulia kwenye nyumba au kwenye au kina Daniel leo kutachomwa kwenye tanuru ya nebukadneza hapana moto wa Mungu tofauti yake wenyewe unaendelea hata milele na milele hiyo doctrine ya total annihilation au ya kufanya majivu na kupotea kabisa ni, ni ya kuwa, kuatia moyo watu watende zao sema nitaungua tu kama mbona naongea kwenye nyumba basi anaisha anaisha hapana haiko hivyo haiko hivyo nani amelewa hili somo eh Mungu anasema ni milele na milele tofauti ya huu moto ini. kwanza Biblia inasema utakuwa ni moto mkali zaidi na rangi yake itakuwa sio ya kawaida E, utakuwa anasema una rangi inaitwa crimson yani sio mwekundu ni kama wanjano mwekundu mwanjano yani kwa katikati ya njano ya nyekundu na pink e, na ni wa milele na ndicho chochote sema anasema moshi wao unaendelea kutoka milele na milele na milele jamani wokovu kushinda hii hukumu ya namna hii kuna maisha baada ya uzima wa milele wa duniani ndio niko ninachofundisha kushinda hii kitu ni kitu rahisi sana uhitaji uhitaji kutenda tendo kubwa lolote hili iko wazi kuhitaji kulipia pesa kuhitaji kwamba ni lazima niende kanisani hata siku nimechoka nisipochoka nitatuma kwa hapana unatakiwa ufanye kazi moja tu maamini bwana Yesu Kristo wewe na nyumba yako utaokoka wewe mwenyewe au hata yeyote yule ambaye atamwamini Yesu utaokoka sasa Kristo hataki mchanganyie na vitu vingine cha uh, abudu sijui na mababu leo hii kuna watu wanaenda kila juu kila mwezi wa 12 wanakwambia wana wanamwamini Kristo wanamwamini na Maria alafu wanaenda tena kutambikia mababu zao na Kristo utamchanganya na mababu zako kweli Bwana wewe ukakupa majumba Dar es Salaam wanaweza ukakupa utaji wanaweza ukakupa maduka wana, lakini hawatakupa uzima milele mwenye uzima milele kwa mmoja tu ni Kristo 
Biblia inasema yuko mtuende pale katika Timotheo wa kwanza mlango wa pili Sitoke. Au ni sitoke mimi mwenyewe eh. Ah mambo sio mepenzi kwa sema wakati mwingine. Hayo. Kiona nasema usitoke mjue najiambia mimi kimsi. Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari wa 5 anasema hivi. Sitari kama hii Mkristo wa kweli mcha Mungu mtafuta Mungu lazima ikae moyoni. Hata usipoweza kuitamka kwa kinywa moja kwa moja lakini uweze kuisoma kuifungua ilipo. Timotheo kwanza mlango wa pili mstari wa 5 Biblia inasema kwa sababu Mungu ni mmoja kuna imani nyingi zina mimi katika miungu mingi wengi. Mungu ni mmoja anaishi katika nafsi tatu anasema hivi. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Wanadamu Kristo Yesu. We, mama wa Mungu utuombe utu hivi mtu anapomba mama wa Mungu awaombe anaitwa mama wa Mungu si, si ndo kutafuta upatanisho hapo si ndo upatanisho Biblia ndicho inachosema by the way yule sio mama wa Mungu anayemuomba ni malikia wa mbingu nena kasoma katika kitabu cha Yeremia mlango wa saba na mlango wa 44 eh sio Maria mama wa wa, wa Kristo kati kwa jinsi ya mwili kuna maisha baada ya maisha hapa duniani. Yap. Tuende kwenye kitabu cha mwanzo tulipokuwa pale tutamaliza tuta maliza mapema msi. Hivi kwa mfano tukichapa unaweza ukaniambia kwamba hukuelewa kufundishwa somo la kujenga. Hata hapa tumemaliza watu tu, mjibu. Hapa anaweza kuambia unaweza kusoma ni masomo ambayo makanisa hata solo kwa muda wa mwaka msima. Kama angesema kwa maka mzima si ungesha badilika. Eh. Sema yapi? Yoyote. Sitawasema. Mwanzo mlango wa wa tatu. Yuko mlango wa pili. Yuko kwa kwenye mwanzo za nyuma kidogo. Mturudi turudi twende mbele kidogo mlango ule wa tatu anasema hivi. Mwanzo tatu Biblia inasema mstari wa 19 Anasema kwa jua, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa kwa maana umavumbi wewe nawe mavumbi unatarudi. Wanadamu anapata kifo kwanza cha nini? Cha mwili. Kwa sababu ya dhambi yake. Na kwa sababu ya dhambi tunakufa tuna mimi na wewe tutakufa katika mwili huu kwa sababu sio ya dhambi za Adam wala hapana kwa sababu ya dhambi zetu binafsi. Eh. Kuna watu wanakwambia inaitwa a uh, dhambi ya ya, ya asili ya hapa. Dhambi ya asili ilileta ili asili ya dhambi ilileta mchanganyiko lakini wenye ku uh, uh, dhambi ya asili ilitakiwa mtu aifanye wakati hajazaliwa au anapozaliwa. Lakini nakwambia mtoto mdogo ambaye hajaanza kutenda dhambi akifa anaenda mbinguni. Sasa kwa nini dhambi ya asili simshike kama kwani hana asili Adam yeye? Lakini yeye ye, tunakuwa kwa ajili ya ni hayo mahubiri yote ya uongo na kwenye kanisa la Katoliki. Mstari ule wa 22 mwanzo 3 anasema Bwana Mungu akasema huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mtu wa uzima akara akaishi milele. Mungu anasema sameisha tena dhambi ye. Ambapo ataishi katika ama uzima wa milele. Mungu ashaka mpango wa hukumu. Na au katika hukumu ya milele anaweza akala umti wa uzima wa milele tutakuja kuona kwenye kitabu cha ufunuo wa mwishoni mlango wa mwisho kabisa wa 22 ndio ambao utakuwa unatupa tukiula unatupa uzima wa milele kati pamoja na Kristo pamoja na Mungu Baba eh sasa anasema huo mti wanaweza akaula na madhambi dhambi yao wakaishi milele vile Mungu anasema hapana mtuweke makerubi ya rinde wasije na mwanadamu akaondolewa katika uwepo wa Mungu na mapenzi ya Mungu atakuja kumtafuta upya kupitia kwa Kristo. Kristo eh, nakaja akututafuta. Eh. Ni sawa na, na mtu wewe waambie ukiwa na nyumba yako ukakuta wakaingia uh, wa, wa, wale wale wadudu ambao ni wa, wanangata sana watu wanapenda kufumigate au ku, 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 wanaitwaje wale? Eh? Ah, kuna hebu sema tena. Sio. Ah, si ah kuna wale wengine wanakaa kwenye ma, 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 kwenye kuta na nini? Eh? Kumbuni ya, asante. Kwa sawa sana. 
Kunguni eh ukiwa na vitu ndani ya nyumba mazulia na nini? Ukakuta ameshaingia huwa ah utatoa mazulia na kila kitu na vitu vyote utaweka nje utakunguta uta utanyunyizia dawa utafanya nini utapulizia alafu utasafisha alafu ndipo uanze kuingiza upya Mungu baada ya uumbaji wake kuchafuka Mungu akawatoa katika Eden akawatoa nje akakunguta akaanza kuingiza upya kwa njia ya Kristo Nana anaelewa hili so Eh magi mgaanza kuwatunza tunza umo wangebaki na makunguni kunguni Mungu anasema bana niliwaumba mimi wamenikosea mimi na watupa nje na waingiza katika mlango wa Kristo huyo huyo Mungu ni wanaingia upya Nana anaelewa hili so Eh Bado tunaona kuna umilele katika maisha ya mwanadamu upo ila sasa ni umilele uliochafuka ambao umeingia hukumu ndani Yeah. Ukisoma kwenye mwanzo sita eh, kwa sababu niko pale ngoja niendelee usipenda kasi moja na mimi usi wewe sikiliza tu vizuri. Msali wa 7 anasema Bwana akagairi mwanzo sita sita anasema hivi Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu eh, tusome ma, mwanzo sita tatu samani. Bwana akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele kwa kuwa yeye naye ni nyama basi siku zake zitakuwa miaka na ishirini soma zaburi ya 90 manadamu dhambi ilipoongezeka unaona inaendelea kumshusha umilele wa mwilini umeondoka umilele wa rohoni nao umecha ume, umepotea umebaki ama umilele wa mbinguni kwa kumamini Kristo ambaye ataiona baada au kutupa katika hukumu ya milele kwa hiyo ile dhambi kaenda ikamess up vitu lakini bibi anasema tunashinda kwa damu ya mwana kondoo kukataa kwamba dhambi haikuharibu mambo ni makosa. Lakini na, na kujifanya kama hataki kusikia navyo ni kosa. Lakini msaada upo. Ule msaada unahitaji kuununua au unahitaji kuulipia au unahitaji kufanya kazi unahitaji kupokea ni Kristo basi. Simple. Eh? Anasema na wote waliompokea aliwafanya alikuwa aliwapo uwezo wa kufanyika wana wa Mungu ndio hao wa, walipao sadaka ndicho alichosema ni ndio hao waliaminio jina lake lakini wanadamu anataka aweke vitu vingine aweke matendo yake aweke na maria aweke na masanamu aweke na misaraba aweke na tasbihi aweke na rozali aweke na nini aweke na kile hapana nasema hapana waliompokea Kristo eh kuna uzima baada ya haya maisha ya dunia. Hebu tuangalie kifo cha rohoni kinakujaje sasa. Maana tumeshaona kifo cha mwilini. E, kifo cha rohoni ambacho nacho baada naenda naomba nieleweke. Unaposema kifo cha rohoni usikusema kwamba mtu anakufa anapotea pana. Ba roho itakuwa ita inaishi wakati imekufa. Inaishi katika hukumu kwa cha rohoni kinapatikana katika sehemu nyingi nyingi lakini sehemu ya wazazi ambayo naweza kaiona kwanza tuni moja tu kitabu cha Warumi mlango wa saba. nasema hivi Kitabu cha Warumi mlango wa saba. Jamani ama somo yanatu yanaturudisha nyuma au yanatujenga Nataka tujenge Usitegemee kuna mtu mwingine atajua jinsi ya kuokolewa kwenye nafsi yake hata baba yako wewe mtoto unayenisikiliza hata kuokoa hata babako mchungaji hata kama babako ni mchungaji na mama yako naye washafanya mchungaji kimila maandiko hata kama na mjumba wako wote hata kama mna mapadri hamsini ndani ya nyumba yenu usipomwamini Yesu Kristo wewe mwenyewe utahukumiwa na utaishi katika jehanamu utaungua katika jehanamu ambapo ta milele eh bibi anasema kila mtu atalipeba fursa Wewe wame, hili somo, masomo kama haya unaweza kuniambia kwamba yanatisha wakati msaada uko wazi na hutakiwi kununua? Hapana. Lakini mtaanza kusema hili somo eh, sakulisikia kwa sababu linani ndio kwa sababu linakuambia ukweli. Paulo anawaambia waangalatia mlango wa 4 mstari wa 14 anasema, "Je, nimekuwa adui yenu kwa kuambia ili ukweli?" Kwa kadri ninavyozidi kuwapenda ni mnazidi kunichukia, nazidi kwa adui yenu kwa sababu wanadamu tunamwambia kweli 
wewe mwambie hiki haya nayo hubiri leo jina lake jingine ni habari njema jina lake jingine inaitwa injili ya jina lake jingine kwa Kiswahili inaitwa kwa Kiingereza gospel good news kwamba hasa matatizo yametupata na mimi yamekuja msaada unapatikana tele haununuliwi hauuzwi hau haubagui anasema kwa wakubwa na wadogo tajiri na maski hauna pesa hauna bei wakubwa na wadogo mataji hauna rangi hauna mwanamke hauna mwanaume ni wa dunia nzima lazima kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee Yohana 3:16 na sita msali maarufu kwa yote ili kila muamini au kolewe asipotee bali awe na uzima wa milele hata sema kila ali pesa taka kila ile hadi kila fanye nini ni vitu ni vitu vizuri Mungu hajavikataa lakini Mungu angeviingiza vyote watu bado wangepotea Mungu huyu ni mwema kiasi gani Sawa, hiyo vitu ni vyema. Lipa sadaka sawa. Nini? Lakini usifanye hivyo kama hujaokolewa. Kwa sababu utakuwa unapoteza muda wako. Okolewa kwanza alafu fanya hivyo. Yesu anasema, "Mlitakiwa ku." Anasema, "Mnalipa zaka na mnana nani?" Katika Mathayo 23:23. 23. Lakini mmesahau matendo makuu ya sheria, imani ameingiza umri. Hamna imani ya wokovu. Nikodema na Mwendea Yesu, mlango wa tatu wa kitabu cha Yohana, anasema Yesu anasema wewe ni mwalimu wa wa, wa, wa wa Yahudi na wewe hujui mambo haya hujui hata maana ya kuokoka na ndiye unawafundisha hekaluni kila siku ni kodemu Amen Kuna maisha baada ya hapa duniani Kuna maisha hayana gharama Aliyelipa ni mmoja ni Kristo aliyelipa yote Ndiyo anasema wanene katika Mathayo 22 anasema nende luka 14 hivi. Nendeni mkawaite waingie kila kitu kiko tayari waje harusini tu. Wakifika nitawapa vazi langu. Vazi la wokovu anasema Bwana amenivarisha vazi la haki, vazi la wokovu. Isaya 61 luka 4. Kuingia na chochote kwa Kristo. Wewe mwambie hata usipokuja kanisani kama umeamini Yesu Kristo mbinguni unaenda. Lakini kwa nini usije kanisani? ili kusudi uishi maisha yenye ukamilifu mbele za Mungu basi. Hoja hapi ninasema kuna ufufuo wa uzima na ufufuo wa hukumu. Baada ya huo milele tuliyoona ulioingiliwa na dhambi tuliyoona nilikuwa nimesema tunaenda kwenye Warumi si ndio? Hatukuisoma ngoja tuisome. Tamaa nini kidogo. Vitu vingine baada ya kuwa kufungua Rumi nilianza kuhubiri mambo mengine lakini nayo ilikuwa ni Biblia. Nasomea mstari mingi kichwani tu. Mlango wa saba mstari ule wa tisa anasema hivi wa Rumi. Sema nami na alikuwa hai hapo kwanza bila sheria. Mtoto mdogo hana sheria. Mtoto mchanga hana sheria. Mwezo kumwambia kwamba eh hemu kunywa hayo maziwa, hemu nyonya alafu kuna na sheria Mungu anajua hapana alikuwa hana sheria. Asema nilikuwa hai kwanza bila sheria ila ilipokuja ile amri dhambi ilihuika nami nikafa tunapojua sheria ya Mungu tumeshakuwa wakubwa wa kuelewa mema na mabaya sio Biblia inasema mwanadamu alijua mema na mabaya alipokula eh, alipokula yale matunda ya alio Mungu aliyomzuia akajua mema na mabaya kabla hapo alikuwa kama mtoto mchanga Alikuwa na Mungu alikuwa anaamrishe kama mtoto mchanga anavyolishwa. Sasa akaamua ajitegemee. Sasa tunapokuwa sasa tukatoka kwenye ule uchanga. Anasema na alikuwa hai lakini ilipokuja ile sheria eh nilikuwa ni msana wangapi wa tisa. Na mimi nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria. Ilipokuja ile sheria ile amri dhambi ilihuika nami nikafa. Ile dhambi ndani ya mtoto mdogo ipo. Unaweza kuona kama mtoto mchanga hana dhambi ana dhambi lakini hana hukumu. Ile matendo yake ni ya kidhambi dhambi. Ndio sawa kwa kutoka mtoto mdogo unamwambia, "Hemu nipe ana kataa na kashikilia." 
Nipe kidogo nile unamtania ah ana yani ana, ana ule ubinafsi. Lakini haweza kaukumbe watu hana sheria ya Mungu ndani yake. Eh. Anaendelea msara wa 10 anasema anasema nikaona amri iletayo uzima ya kuwa kwangu mimi imeleta mauti. Amri ya Mungu ilikuwa ni msingi kwamba Mungu asema usiuwe usizini usiibe usifanye nini. Ilikuwa ni kutupa uzima, ni amri ya uzima. Kwa sababu maneno inayotuzuia yanatuua. Lakini kwa sababu hatuna uwezo wa kuitimiza ile amri ni katika Kristo peke yake ambaye anaitimiza, basi badala ya kuwa kitu kicho kwa kinatuletea uzima badala yake ndio kinatuletea mauti. Eh? Msara wa 10 nasema kwa maana dhambi kwa kupata nafasi kwa ile amri ilinidanganya na kwa hiyo ikaniua vile nasema roho ikasa maana Paulo anasema ikamuua unataka unaambia kwamba Paulo alikuwa ameshakufa kimwili alikuwa amekufa kiroho kabla alipokuja mjua Kristo watu naona hoja ya pili kwamba kuna ufufuo wa uzima wa na ule wa hukumu hapa nikitaka naweza nisihubiri sana wanadamu wanaijua juu lakini twende kwenye mistari sana sijaandaa mistari mingi. Mnaonaje nikisoma niki yote kwa pamoja alafu nikaihubiri kwa pamoja. Eh, ndio uh, kifua kimechoka kidogo. Hebu tusome kutoka katika kitabu cha Daniel mlango wa 12 alafu nitakuwa nasomea kila mmoja alafu baadaye nitaihubiri pamoja. Hebu sikie ufufua uzima niombe tu nisiweze kuanza kufafanua. Okay, neno la Mungu lina unatamani lisieleweke kinyume ukisoma tu unatamani ufafanue lakini twende yote kwa pamoja Mungu atafafanua mimi Dani 12:22 anasema hivi Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi hao ni watu wa kufamili ya nchi wataamka wengine wapate uzima wa milele na wengine aibu ya kudharauli wa milele Kuna makundi mawili Hoja twende kwenye agano jipya Yohana 5:28 ana tano Leo nataka kila mtu ajihubirie kwa hiyo sitaki kufafanua. Hana tano nane anasema. Msistaajabu maneno hayo kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makabulini wataisikia sauti yake. Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Sasa mtu amefufuliwa alafu kwa ajili ya hukumu. naomba ni ufumu sana ufafanue unasumbua watu kuelewa. Wale na watu nadhani kwamba ni kwa matendo mazuri hapana si chochote kwa nasema. Lakini kwa muda sina wa kuelewa kwenda kwa ndani. Nataka kuonyesha walioko wataisikia sauti ya Yesu Kristo. Biblia inasema Yesu atakaposhuka kutoka kwenye kwenye unyakuo eh makabu, watu walioko makabulini wataamka watasikia ule ujio. Eh watasikia ule ujio Biblia inasema watavalishwa miili mipya na sisi amkeni tutakuwa hautakuwa hai Biblia inasema na sisi tulio hai tutayakuliwa pamoja na na hatutawatanguli Twende kwenye <coughs> Matayo 25 Matayo 25 34 Sitoke sana sitoke tu tujifunze maneno ya Mungu Na Mungu anahitaji akili kuchangamka kidogo eh? Eh, na watu wengi wana, wanataka wao wajinga kwa habari ya maneno ya Mungu hawataki kuzishughulisha akili zao sio kitu kizuri anataka ajishughulishe akili zake katika kwa, kwa profesa wa mambo fulani lakini kwenye mambo ya Mungu awe mjinga ndio raha yake ndio sio eh? Una, unatimiza mapenzi ya shetani wakati huo unakuwa unatimiza mapenzi ya shetani Shetani anapenda watu wasijue Mungu wao. Tayo 25 Sura ya 34 Biblia inasema Kisha mfalme atawaambia wale walio kumkono wake wa kuume, "Njoo ni mlio barikiwa na baba yangu, ulithi mfalme mlio kwa tayari kuumbwa kwa ulimwengu." Hapo watu wako pamoja na Mungu kwenye uzima wa milele. Na Mungu ndio amilele. Wana ulithi mfalme wa mbinguni. Sura ya 41 anasema kisha Atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto ondokeni kwangu mlio laaniwa muende katika moto wa milele. Huo moto ni ndo kuungua alafu kapotea. Ndicho ndicho ile annihilation wanaofundisha kwamba mtu anaungua anapotea. Hapana, anasema niendeni katika moto wa milele. 
Unamdana na zoa ah moto ndo wa milele lakini wanaoingia wanaungua sasa huo moto tutakuwa na kufanya nini kama kazi yake ilishaisha mtu tunatumia na crypto unasema wataendelea kuungua na kuumia milele na milele ndio sababu ninapokuja kwenye swala la wokovu was tu, yani uwe tayari wakati mwingine kuchukiwa kutengwa ili kusudi uweze kuokoa wengine eh Tulikuwa kwenye ufunuo mlango wa 20 pale tupaone tena lakini hatutaenda mstari wa 15 twende kwenye mlango ule wa 20 so mstari wa 12 ufunuo. Tunakaribia kumaliza ufunuo 20 pale ndo hukumu ya ya mwisho ilipo. Eh mstari ule wa 12 bibi nasema nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Hawa watu walikuwa wamekufa kufa kabisa wameisha au wamesimama kabisa. Wamesimama wako yani wa, ni wafu kwa, kwa sababu wako kwenye kungua kwenye hukumu na unajua wametokea wapi jehana ni hatari kweli kweli alafu wako wanapiti wako njia moja wanaelekea kwenye ziwa la moto ni kitu cha hatari kabisa huwa nalinganisha hii kitu nielewe mnisamee nipoteze muda kidogo lakini sio kupoteza nikufafanua wana ilinganisha na mtu ambaye anaenda unakuta mtu ameua kisha ua anaenda na wewe kwa uh, 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 mahabusu gerezani hivyo hivyo miaka mitano, sita, saba, kumi. unakuta kesi ya jaisha eh umeshasikia hiyo kitu unakuta yuko sawa sawa na mfungo mwingine yoyote aliyehukumiwa tena unaweza kukuta yeye ana hali mbaya kwa sababu mwingine unaweza kukuta anakaa na mtu aliyehukumiwa miezi mitatu tu anamwacha huko. Alafu baadaye anakuja anapelekwa tena mahakamani kesi inakatwa anahukumiwa kifungo cha mia, cha maisha jela. Anarudi pale pale alipokuwa mfano wake lakini anabadilisha kiwango cha kukaa mli. Huko ametoka kusema kuzimu inawatoa ina kuzima kimaanisha jehana moto wa milele ule moto uliokuwa ndani ya, ya dunia ndani katika dogo jehana kutokuwa kuna ziwa la moto litatengenezwa lita Mungu anasema litatengenezwa lakini litakuwa nje nje ya dunia mpya na nchi mpya lita eh ndipo atachukua hao walio kwenye jehana mwa kwenye dunia moto ule ule ukali ule ule anawahukumu anawa sasa ndo no, amepelekwa mahakamani anahukumiwa kufungwa cha maisha jela alafu anawapeleka kwenye ziwa la moto kwenye mazingira yale lakini sehemu tofauti inatisha moyo kwambie kama umemwamini Yesu Kristo na moyo wako hauna shida usiangalie unatenda dhambi utende dhambi hapana e, ukitenda dhambi sina siwezi kukwambia kwamba uko salama Mungu anaweza kukunyima baraka unaweza kuanguka unaweza kukafa mwilini kini chochote kile kitakacho kupata kitu ambacho unaweka hakizi kwa kupata kama mamini Yesu Kristo peke yake na kukiri kwa kinywa chako haijalishi umbatizo hujabatizwa lakini umemwamini Yesu Kristo na moyo wako hauna shaka Biblia inasema mioyo yetu kishuhudia na roho mtakatifu ashuhudia pamoja huwezi ukakutwa na hilo jambo Mungu ndiye atasema na hakuna tashwishi hebu waulize watu wa makanisa mimi wao kusikia mhubiri mmoja tena tulikuwa tunashirikiana kwa mambo ya imani eh a mambo ya siku za mwisho na mambo ya hukumu na biblia haiko wazi wazi eh haiko wazi haijulikani vizuri wewe mimi kama wazi kasi gani ana kitabu lote la ufunuo milango 20 miwili kubwa hivi linafafanua nukta kwa nukta nukta alafu naambia mama Mungu haiko yesha na ubiri mata 24 yote mata 10 luka 21 marko 13 watu wote wa kwanza karibu kitabu chote mlango wa 4 mlango wa 5 au tuseme kwa pili mlango wa pili wote huko Mungu aeleze Isaya anaeleza. Hoja ya mwisho uh, ni hoja ya kufanyia kazi. Wewe uliyoko hapa na wewe unayotufuatia kutoka ni hoja ya kazi. Hii ilikuwa ni fact mambo yalivyo. Hii ya pili ni action, ni matendo, ni vitu vya kufanya. Hoja ya tatu inasema kazi namba moja ya dini yako ni kukuwezesha kuupata uzima wa milele. Ukiona huko kwenye dini mnashughulika na mambo yoyote yale siji kuna eh, ratiba ya vijana, ratiba siji ya safari fulani. Lakini unauta yanaishia yani 
Mtalala labda haya ndio maandalizi ya uzima amini hapana. Hayo sio maandalizi ya uzima amini. Yaani matendo tu yaliyoungana. Lakini uzima wa milele ni yule anayekuhubiri. Yu mlengo wa kanisa makusudi ya kanisa ni msisitizo katika kumwamini Yesu Kristo peke yake. Mimi nimeambia somo la uzima wa milele naweza kusema ni huwa kila jumapili lazima nilikuse. Sio ndio msisitizo. Dini yako kabisa sio huku fundisha namna ya kufanya biashara ukafanikiwa ikifanya hivyo mara moja moja haina tatizo sio namna ya kufundisha si ipeleka watoto wako si sio kujenga shule kuhakikisha kwamba shule zote za Tanzania zimekiwa na dini hapana sio hospitali sio nini yote ni hivyo sio vibaya lakini tafuteni kwanza ufalme mbinguni na hapa mengine yote yatakuja kama ziada kama nyongeza ila anachosema dini yako lazima uone kabisa inasisitiza uzima wa milele na lisipite wiki moja wiki mbili jumapili moja bila kuona kwamba mistari ya wokovu inarejelewa tena. Kusema watu wanasikia kwa wakati tofauti na muda tofauti. Na na hiyo ama leo. Bendu na leo. Aya bana matayo. Sume matayo 16 Okay, wewe wa mimi mstari wa kuondoka leo na. Mtaka kuna sita shina sita. Huu msali naomba Wakristo wote waujue. Leo hii imesema mistari ya kujua Wakristo wote ni nini? Timotheo wa kwanza, mlango wa pili mstari wa tano, Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya wanadamu ni mmoja naye ni nani? Ni mwanadamu Kristo Yesu. Huu mstari ukae uko kwenye ufahamu wako. Timotheo wa kwanza mbili tano. Mstari wa pili ni mstari mzito huko pamoja. Of course ungeniambia upi mzito ule huo ni leo kusema. Lakini unao tena kusema na unaota naenda kusema nao unafanana nao ni muhimu sana kwa sababu unaongelea hoja moja. Twende kwa Mathayo 16:26. Tayo 16:26. Biblia inasema Mathayo 16:26. Kwani atafaidiwa nini mtu? Mathayo 16:26. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake au mtu atatoa nini baada ya nafsi yake? Anataka kusema ni ni hoja hiyo hiyo kwamba dini yako lazima ihakikishe kwamba inakupa faida ya kupata uzima wa milele. Eh huna utakacho faida unapoka kwenye dini na kufundisha kwamba tunataka tujenge hospitali mita hii baada ya ustadi tawatibu lakini kama nikuzeeka mtazeeka mtakufa na hukumu mtakutana naye. Eh mnaweza mkajenga hata kama mngesema kila nyumba iwe na hospitali na ndani yake. Au shule. Au siji tu tuko tumaisha chama cha cha kukopa haina shida. Lakini Biblia inasema atafaidiwa nini mtu? Utakuwa na faida gani unapoka kwenye dini ambayo inaweza kukupa vitu vyote kukupa ulimwengu wote ikaka e, tunataka tunasafirisha vijana wanaenda Marekani wakafanya ikakupeleka kila sehemu lakini ukapata hasara ya nafsi yako kazi namba moja ya dini ni na naweza kusema inatakiwa asilimia zote kabisa ni kuhakikisha kwamba watu wake inawahudumia imewapa imewapa injili ya uzima wa milele wa Yesu Kristo vitu vingine vije nyuma yake Biblia inasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza nimemaliza sasa Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 15 umsani nisha usema lakini naomba ni usisitize usitoke tushamaliza Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 mstoke mstari wa 19 anasema hivi kwanza wa kwanza 15 19 biblia inasema kama katika maisha haya tu yani kama mambo yetu yetu yanaisha kwenye ulimwengu huu hapo hospitali tujenge tujenge shule tufanye biashara siji kuna kuna kusanyiko la kina mama leo siji jeshi kubwa linakutana na muimba lina tunaimba tuna tunaibua vipaji vya kuimba lakini vyote vikawa vinaishi katika habari za mwili na ni rahisi kuda haya hivi ndio mimi nasoleka mbinguni hapana biblia kwa wazi na kupeleka mbinguni vinajulikana sio kupeleka mbinguni unless wewe usome biblia lakini anasema na kama katika maisha haya tu tumemtumaini tume Kristo yani ukristo wetu tumaini yetu katika Kristo ni katika mambo ya duniani na mafanikio ya duniani biblia inasema sisi tuko maskini kuliko watu wote tutakuwa tuna hasara kuliko watu 
Kitu kwenye zofotisha sisi na baresa. Tajiri. Kwa sababu, sisi tuko juu kwa sababu, tuna matumaini ya uzima wa milele katika Kristo Yesu. Eh. Yesu anasema katika kitabu, em, 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 em tu nisha afunga, rakini, uh, sume katika kitabu, najua umsali hauta hau pendeza baadhi ya watu, lakini wewe unamba upendeze, haria usema ni Yesu. Um, kumina mbili nane, Yohana anasema, kumina mbili nane, Yohana anasema, kwa maana, Yohana kumina mbili nane, Kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi bali mimi hamna siku zote. Yesu alikuwa anasema hivi hata kama mngeanisha dini, mkafanya mi, ma, ma, mipango fulani ya kuondoa anasema tunataka tufute umaskini duniani. Tule tuongeze kipato sawa. Kwa Yesu anasema hivyo vitu vyote mnajidanganya umaskini tunataka kuepo duniani. Kikubwa ni mimi ambaye mnaweza sitakuepo muda wote. Wewe kwambie mtu asipompata Kristo akapishana naye makanisani mara kwa mara katika sehemu fulani hana uwezo kukutana na Kristo tena. Kwa sababu ameshapishana muda mrefu. Eh. Nasema hamtakuwa na miti kwa maskini watakuwa. Wangoje watakuwepo. Hata kama mkesema tunataka tujenge hospitali zote zime nyingi kiasi gani sawa haina ubaya lakini bado mtaendea kuwa na wagonjwa katika tiki. Na unaweza kukuta yule mwenye hospitali mkurugenzi mkundu anaumwa wa kwanza. Eh. Yesu anasema kwa sababu niko kwenye Yohana nitaka kuacha mstari lakini sio nishaoandaa ngoja ni usome. Yohana 10:10 10, Biblia nasema au ndo mstari wa mwisho. Kutoka hapa na naomba tunamaliza. Yesu anasema mstari wa 9 Yohana 10:10 10, eh Yohana 10 nianzie 9 ni ikusudi nifikie 10 nasema mimi ndimi mlango mtu akiingia mi kwangu eh Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Anasema kuna mlango. Kwani Yesu anasema ipo milango mingi? Anasema yeye ni peke yake ndio mlango. Ataingia na kutoka naye atapata malisho. Msali wa 10 ndio nitaka nasema mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Yesu anasema mission yake makusudi malengo ya kuja ni ili kusudi wawe na uzima tele. Ni uzima wa milele ndio malengo yake makubwa. Huko nyuma anasema maskini watakuepo na nini itakuepo na nini na tukimtumia Kristo katika ulimwengu tutakuwa tuna hasara kuko wote lakini tunapomtumia Kristo tumekuja likusudi amekuja likusudi tupate uzima wa milele. Jehova tunakushukuru kwa neno lako siku ya leo eh, Mungu wa mbinguni utukuzwe enoliwe na maneno hili Mungu likabariki watu wako likabariki walioko na walioko mbali. Mungu lakini zaidi likakubariki takuinue Mungu katukuze kwa ufiwe Mungu na mabaraka zako zinabatane na watu wako na mabaraka zako kwa watu wako Mungu katubariki katika wiki yote iliyoko mbele yetu katuongoze Mungu baraka zako zikaanze rohoni na hata mwilini katuongoze katika kusema neno lako kweli na atakapokosea Mungu watu wako watapokosea madhambi yote yale uwasamehe Mungu kwa sababu ni Mungu mwenye kusamehe tunajua Mungu litusamehe mara moja katika usimu wa milele katika kuamini na katika kuokoka Asi mungu kandile kutusamehe katika mili yetu. Tunarukosea subu mchana jioni vile vile. Ya wata wa kushukuru mfamu wa mfamu katika jina la mungu baba wana wakakatifu. Amen yote na kupukea yote. Amen.